എട്ടുകാരി വല നെയ്യുന്നതുപോലെ ജോളി കുരുക്കുകൾ ഓരോന്നായി നെയ്തെടുത്ത് ഇരകളെ കൊന്നൊടുക്കുമ്പോൾ പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു റോയിയുടെയും ജോളിയുടെയും രണ്ട് ആൺമക്കൾ മക്കൾ എത്ര വലുതായാലും അവർക്ക് അമ്മ എന്നാൽ സ്നേഹമാണ് ജോളിയെ പോലീസ് അപ്രതീക്ഷിതമായ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് വരെ അച്ഛൻ മരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അമ്മ സാന്ത്വനമായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജോളി രണ്ടാം വിവാഹം ചെയ്തത് അവർക്കേറ്റ ആദ്യത്തെ അടിയായിരുന്നു അമ്മയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പോലീസ് വീട് സീൽ ചെയ്തപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ആ മക്കളും പൊന്നാമറ്റം വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഇനി തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അമ്മ എത്തില്ലെന്ന് ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഇരുവരെയും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തുമെന്ന് പറയുകയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട റോയിയുടെ സഹോദരങ്ങളായ രഞ്ജിയും റോജോയും പൊന്നാമറ്റം തറവാടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈകളിലേക്ക് എത്താൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ജോളിയുടെ അറസ്റ്റ് സ്വന്തം അച്ഛനെ ഉൾപ്പെടെ കൊന്നൊടുക്കിയത് പൊന്നാമറ്റം തറവാട്ടിലെ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാനും രണ്ടാം വിവാഹം ചെയ്യാനും ആയിരുന്നു എന്നത് ആ മക്കൾക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ പൊറുക്കാനാകുന്നില്ല റോയി ജോളി ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളാണുള്ളത് റോമോയും റൊണാൾഡും അമ്മ ജോളിയോടൊപ്പം പൊന്നാമറ്റം തറവാട്ടിലായിരുന്നു ഇരുവരും കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഷിംലയിലാണ് മൂത്തക്കുട്ടിയായ റോമോ പഠിക്കുന്നത് നവംബർ ആദ്യ ആഴ്ചയോടെ അവന്റെ കോളേജ് ക്ലാസ് തുടങ്ങും അവൻ ഷിംലയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും കേസും കാര്യങ്ങളുമായി നടന്ന് മക്കളുടെ പഠനം മുഴപ്പാൻ റഞ്ചിയും റോജോയും തയ്യാറല്ല ഇളയ കുട്ടിയായ റൊണാൾഡ് താമരശ്ശേരിയിൽ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അവനെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കണോ അതോ ഹോം ട്യൂഷൻ നൽകണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി റോജോയും രഞ്ജിയുമാണ് ആറുപേരുടെ മരണത്തിൽ സംശയമുന്നയിച്ച് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴും നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു കണ്ണൂർ പിണറായിയിലെ കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിന്റെ വാർത്തകൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നടന്ന മരണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേസിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കാരണം വ്യാജ ഉസ്സേത്ത് നിർമ്മിച്ച് ജോളി സ്വത്ത് തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു തട്ടിപ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടും അവർ ഉസ്സേത്ത് വ്യാജമല്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതും പരാതി നൽകിയത് പിൻവലിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കല്ലറ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനെ ബന്ധുക്കൾ എതിർത്തു ഇതിനെതിരെ ബന്ധുക്കൾ ചേർന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി പോലും രൂപീകരിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ജോളി ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ റോയിയുടെ സഹോദരങ്ങളോ മക്കളോ ഈ കേസിന് നിൽക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രഹസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചുരുളഴിയാതെ കിടക്കുമായിരുന്നു കൂടത്തായിലെ മനോരോഗിയായ കുറ്റവാളി വീടും പലരുടെയും ജീവനെടുത്ത് നിശബ്ദമായി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത